这，就是跟皇军对抗的下场。苏队长，哟，声势不小啊。哎、董哥呀，挺闲的，你不好好守你的城门，这不跑我这儿来拿耗子吗？哎呦，你这说的啥话？满城都知道你搞的声势浩大，我来瞧个热闹。<笑>你说这跟你有啥关系？是不是？董哥，心非喜悲，识时务者为俊杰。道理，走了。哎，我说，他这是犯了小日本哪一条网法？这小日本也太霸道了，多兴隆的大绿蛇，说败就败了。我告诉你们，大家都看着了吗？这就是。勾结抗联的下场，皇军要什么？皇军要的是满洲共荣。哎，这日本不管住中国，跟皇军作对，没法过。下场就是必死无疑。哎哎，团长贵，大警官，杨会长被抓到大理山门口示众呢。这群狗娘养的，得赶紧找人去营救啊！他们抓杨会长，就是为了让子良现身。金库，去杨兰抛子，通知子良，拦住他，不能让他下山。明白。张大哥，哎，东哥，哎，哎，杨子阳呢？上山了？咋了？我刚从大岭上过来，杨会长出事了，现在很危险。小鬼子设好了圈套，就等着杨子良往里钻呢。小鬼子人多不多？我们能不能趁乱把他劫了？太困难了。埋伏的人太多了，大吕社里里外外全是狙击手。不是你别别说别的，那个我们现在该怎么办？一定要找到杨子良啊！告诉他千万不能回去，回去也没有用。反而中了半天的圈套，真的没有别的办法了吗？就眼睁睁这样看着。张大哥，真的是一点办法没有。但凡有点办法，也不能袖手旁观吗？啊，好了，我得赶紧回去了。要不然就暴露了，你快去。行，有什么消息我会马上告诉你们。好的，我走了。啊，慢点。走，咱们也去大旅社看看。好，你你在家待待待待着吧。走。你们这是干什么？哎，他算是什么法？你是谁啊？哪儿轮到你说话？滚！别这么欺负人，他可是杨会长。在佳木斯，哪一个不认识？我让你滚，听到没？你信不信一会儿把你绑这儿？你滚！你还是中国人吗？我滚！是猛虎就得下山，是蛟龙就得入海。咱们是打不垮的东北军，窝在这儿这么长时间，让人指脊梁骨，兄弟们。心里头憋不憋屈？憋屈，憋屈就好。今天，咱们就要给东北军证明，啥意思呢？东北虎要下山了，有没有决心？有。有没有决心？有。好，薛团长，金库兄弟，子良人呢？子良下山了。喂，赵掌柜让我通知啊，他不能下山。哎呀，天一亮就走了，咋了？哎呀，没事。哎，你们这儿干啥呢？下山打鬼子，千万别去啊！城里城外现在全是鬼子。哎呀，那我子良兄弟咋办？应该没事，赵掌柜碰见他会劝他回来。那不行，在这儿，嗯，我们去接接子良兄弟。兄弟们，跟我走。
仔细观察过了，鬼子这回防守非常严密，拨了重兵。别说进去了，就是靠近都难。救不了也得救。我没说不救，找机会。现在就有机会。佳木斯的父老，日本人说我教子不善，我认为我教子有方。我的儿在为国家、为民族做大事。如果有谁能看到我的儿子，替我告诉他：儿呀，你做的对。告诉苏金贵，让杨永成闭嘴。嗨，闭嘴！糟了，东西死到临头了，你还在这煽动？留得青山在，不怕没柴烧。杨子良，你爹就在这绑着呢。你要有种还是个男人，你就出来，跟我苏金贵真刀真枪的干一场。别像个缩头乌龟似的，出来，杨子良，你就是个孬种，大孬种，有种你就出来。我知道你来了，出来吧。中国人是讲究孝道的，百善孝为先。你只要出来，我们好好的谈谈。我可以保证，你和你的父亲平安无事。我是真心的。看看你这可怜的父亲吧，你真的不想管他了吗？真的不想要这个家了吗？司令，日寇未灭，何以为家？杨司令，再不出来，你可别后悔。我数五个数，五、四、三。
到这儿吧。